for the magnificent performances to start in the, one of the greatest circuses in Russia, the circus by Nikulin. People can have a rest and enjoy themselves on this boulevard, sitting on the benches surrounded by at least four monuments made by Serichelli. They are very exquisite and they create an atmosphere of amusement and fun. <laughs> and here are lots of stables. Each horse has its own VIP place, the so-called, and also has its personal wet. It is fed up and taken care of. So here are at least about 10 of them, and all of them are really specifically cared. поколения нашей династии поэтому мой жизненный путь уже был предрешен за много лет до моего рождения наверное все таки ну так получается что есть определенный закон продолжения традиций семейных да вот пока никто в нашей семье традиции не нарушает все кто родился в цирковой семье в нашей все продолжают это дело работают со слонами Сложнее всего за ним ухаживать и создавать те условия, в котором находятся животные, благоприятные условия для его существования, его жизни. Это самое сложное. Это постоянно нужно следить за температурой. Это нужно обязательно вовремя давать еду, поить, кормить, эмоцион устраивать, выезды на природу в летнее время. Это все мы делаем, и вот в этом состоит сложность. То, что касается дрессуры и репетиции, работы. Это, конечно, тоже непростой труд, но все-таки все он приятный, когда животное, оно разумное, оно понимает то, что его хотят, и результат виден на лицо. Лауреаты международного фестиваля в Москве. Роман Гунин, Дмитрий Ефремов. Цирковой. Старый, старый цирковой династии. Мы уже даже не знаем, сколько лет. Занимались всем. Ну, как цирковая семья. Вот, допустим, у нас цирковая семья. Вот сейчас вот здесь мы представим. Мы занимаемся клоунадой. Мой двоюродный брат занимается дрессурой слонов. 
Это важно. Да. Понимать. Все шутки уже рассказаны, все показаны практически. Мы уже используем шутки, которые делали наши деды, прадеды, просто как-то трансформируем их на новую музыку. Сложно не использовать то, что делают они, сложно быть собой, но нелегко.